പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സിക്സിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ ഇതിനെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം ദയവായി കാണുക അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരായിരുന്നു ഫൈബർ ടു ഫാബ്രിക് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഫൈബേഴ്സ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ് സിന്തറ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഫൈബേഴ്സ് കിട്ടുന്ന സോഴ്സസ് പ്ലാന്റ് സോഴ്സസും ആനിമൽ സോഴ്സസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കോട്ടൺ ദെൻ ജ്യൂട്ട് പോലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യാൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈബറിനെ യാൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ യാണിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാബ്രിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യാൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം യാൺ ഇസ് ദ സ്പൺ ത്രെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫാബ്രിക് അപ്പോൾ എന്താണ് യാൺ നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നും ഫാബ്രിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി ഫൈബേഴ്സ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യാൺ ആയിട്ടാണ് യാൺ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് യാൺ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ് ഓഫ് എ കോട്ടൺ യാൺ സ്പിന്നിങ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിങ് യാൺ ഫ്രം ഫൈബേഴ്സ് അപ്പോൾ സ്പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നും യാൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ഇൻ വിച്ച് ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം എ ഹ്യൂജ് ഹീപ് ഓഫ് കോട്ടൺ വൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോട്ടൺ വൂളിൽ നിന്നും ധാരാളം എടുത്ത് ടേക്കൺ ഔട്ട് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് എന്ന വാക്ക് എന്താണ് പിരിക്കുക അപ്പോൾ പിരിച്ച് വിച്ച് ബ്രിങ് ദെം ടുഗേദർ പിരിച്ചതിന് ശേഷം അവ ഒരുമിപ്പിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫൈബറിൽ നിന്നും യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോട്ടണിൽ നിന്നും ധാരാളം എടുത്ത് അവയെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് അവ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേർ ആർ ടു മേജർ ഡിവൈസസ് കോൾഡ് തക്കലി വിച്ച് ഈസ് എ ഹാൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ആൻഡ് ചർക്ക വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ എ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ഡിവൈസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്പിന്നിങ് സ്പിന്നിങ്ങിന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസസ് ആണ് തക്കലി ആൻഡ് ചർക്ക തക്കലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ചർക്ക നമ്മൾക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണ് ഗാന്ധിജിയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടും ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇനി കമ്പനികളിൽ വലിയ സ്കെയിലിൽ ബിഗ്ഗർ സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ വീടുകളിലെ ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആയ തക്കലി ചർക്ക എന്നിവ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വലിയ ബിഗ്ഗർ സ്കെയിലിൽ യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിന്നിങ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ഖാദി വാസ് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് ക്ലോത്ത്സ് വിച്ച് വേർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ഹോം സ്പൺ യാൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വീടുകളിൽ തന്നെ യാൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തക്കലി ചർക്ക എന്നിവയെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാൺ ഉപയോഗിച്ച് നെയ്തെടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എന്ത് ഖാദി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് തക്കലി ചർക്ക എന്നിവയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് ചർക്ക നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയുടെ പതാകയിലും പിന്നീട് കോൺഗ്രസിന്റെ പതാകയിലൊക്കെ വന്ന ചിത്രമാണ് ഈ ചർക്കയുടേത് വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് എന്ത് തക്കലി എ സിമ്പിൾ തക്കലി ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് യാണിനെ എങ്ങനെ ഫാബ്രിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ദർ ആർ ടു മേജർ വെയ്സ് യൂസിങ് വിച്ച് യാൺ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫാബ്രിക് അവിടെ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വീവിങ് ആൻഡ് നിറ്റിങ് ഇനി വീവിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻറ്റൈനിങ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് യാൺ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ടു മേക്ക് ഫാബ്രിക് ഈസ് കോൾഡ് വീവിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻറ്റൈനിങ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റ് യാണുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വീവിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എൻറ്റൈനിങ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് യാൺ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേ സമയം രണ്ട് സെറ്റ്
കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിറ്റിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് യാൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് നമ്മൾ വീവിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടു സെറ്റ് ഓഫ് യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്നാൽ വൺ സെറ്റ് ഓഫ് യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോക്സ് സ്വെറ്റേഴ്സ് മഫ്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ വിന്റർ ക്ലോത്ത്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് നിറ്റഡ് ഫാബ്രിക്സ് അപ്പോൾ ഈ നിറ്റിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫാബ്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോക്സ് സ്വെറ്റേഴ്സ് മഫ്ലേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള വിന്റർ ക്ലോത്ത്സ് എല്ലാം നിറ്റിംഗ് വഴിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് നിറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഹാൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ മെഷീൻസ് എല്ലാത്തിലെയും പോലെ തന്നെ നിറ്റിങ്ങും ബൈ ഹാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് നിറ്റിങ്ങിൽ വൺ പെയർ ഓഫ് യാൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് യാൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീവിങ്ങിലോ ടു സെറ്റ് ഓഫ് യാൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമാദ്യമായി എന്ത് തരം വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ എർലിയർ ടൈംസ് വെൻ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ആക്സസ് ഓർ ദ നോളജ് ടു പ്രൊസസ് ഫൈബർ ബിഗ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ബാർക്ക് ഓഫ് ട്രീസ് വെയർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു കവർ ദം സെൽഫ്സ് നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈബറിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആളുകൾക്ക് ധാരണയില്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പണ്ടുകാലത്ത് വലിയ ഇലകളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെയാണെന്ത് അവർ അവരുടെ ശരീരം മറയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബിഗാൻ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദ ലേൺ ഹൗ ടു വീവ് ദ യൂസ്ഡ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് ട്വിക്സ് ടു മേക്ക് മാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബാസ്കറ്റ്സ് അനിമൽ ഹെയർ ഓർ ഫ്ലീസ് ആൻഡ് വൈൻസ് വെയർ റാപ്പിഡ് ടുഗദർ ഇൻ ടു സ്ട്രെച്ചഡ് ഔട്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് വിച്ച് വെയർ ദെൻ വോവൺ ഇൻ ടു ഫാബ്രിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരൊരു സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ വീവിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ലേൺ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം അവർ പുല്ലും ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുകളും ബാസ്കറ്റുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി മൃഗങ്ങളുടെ രോമം മൃഗങ്ങളുടെ തൊലി എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചും അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തു തുടങ്ങി ദർ വാസ് ആൻ അബൻഡൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോട്ടൺ ഇൻ ഏരിയാസ് നിയർ ഗംഗ വിച്ച് ദ ഏർലി ഇന്ത്യൻസ് റെഡിലി യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഫാബ്രിക്സ് ഫോർ ദം സെൽഫ്സ് അപ്പോൾ കോട്ടൺ കൾട്ടിവേഷൻ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമായി ചെയ്തു വന്നു അതിനാൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചു അവർ ഫാബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെ കാലം മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു there is another plant named flax which yields natural fibers appo cottonum jutum pole natural fibers produce cheyuna mattoru plant aanu flax iva evideyanu kaanapettirunnathu the early egyptians cultivated both cotton and flax and used them for creating fabrics appo egypt ilani flax ennalla plant dharalamayi kandu vannirunnathu ava cottonum flaxum ubayogiche fabrics undaakiyirunnu these plants grew near the river nile തീരത്താണ് ഈ ചെടി ധാരാളമായി വളർന്നു വന്നിരുന്നത് But in those days, people were not aware of the process of stitching. They simply used it to wrap around the fabric around different parts of their bodies. Even today, unstitched clothes like sarees, dhotis, lungis or turbans are widely in use. Now, we don't have to worry about stitching. 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 We don't have to worry about unstitched clothes. We don't have to worry about the examples of sarees, dhotis, lungis. ടർബൻ എന്നിവ ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് സ്വീങ് നീഡിൽ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ലേൺ ഹൗ ടു സ്റ്റിച്ച് ഫൈബേഴ്സ് ടു മേക്ക് ഫാബ്രിക് പിന്നീട് ധാരാളം കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൂചിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതും സ്റ്റിച്ചിങ് വസ്ത്രങ്ങൾ ധാരാളമായി വിപണിയിൽ വന്നു തുടങ്ങിയതും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദർ ഈസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഫാബ്രിക് സച്ച് ആസ് കോട്ടൺ സിൽക്ക് വൂൾ ആൻഡ് പോളിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കോട്ടൺ സിൽക്ക് വൂൾ പോളിസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ ഫാബ്രിക്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഫാബ്രിക്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് yarns which in turn are made from fibers apol fabrics endil ninnana produce cheynathu yarnil ninnana yarn endil ninnana produce cheynathu fibers il ninnana ini fibers ne randayittu classify cheyidittundennu paranju naturalum syntheticum cotton wool silk and jute are natural fibers aanu ini nylon polyester acrylic thodangiyave endayirunnu synthetic fibers aanu man made aanu chemicals use cheyidana ava undaaki eduthirikkunnath
ഫൈബേഴ്സ് ലൈക്ക് കോട്ടൺ ആൻഡ് ജ്യൂട്ട് ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് കോട്ടണും ജ്യൂട്ടും ലഭിക്കുന്നത് കോട്ടൺ അവയുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ജ്യൂട്ടോ ജ്യൂട്ട് സ്റ്റെം ആണ് ഓക്കെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് യാൺ ഫ്രം ഫൈബേഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പിന്നിങ് ഓക്കെ ഇനി ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്നും യാൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ഫാബ്രിക് ഫ്രം യാൺസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ വീവിംഗ് ഓർ നിറ്റിംഗ് ഇനി ഈ യാൺസിനെ ഫാബ്രിക് ആക്കുന്ന പ്രോസസ് ആണ് വീവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിറ്റിംഗ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി